జింజర్ పఫ్ రైస్ జింజర్ పఫ్ రైస్ సో జింజర్ ఫ్లేవర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఇచ్చి మరమరాల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అంటే సో అది రైస్ రెసిపీ లాగా మనకు అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అది ఉప్మా లాగా మామూలుగా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా డిన్నర్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు స్నాక్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఎనీథింగ్ రెండు వైజ్ రెండు విధాలుగా మనం వాడుకోవచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వావ్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ మర్మరాలు మర్మరాలు కూడా ఉన్నాయి ఖాళీ అయిపోతున్నాయి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయంటే ఏం బాగాలేదు బోల్ తెచ్చి కావాలి సో ఫస్ట్ అయితే రెసిపీ చేసుకుందాం తర్వాత మనము తర్వాత మనము చేయొచ్చు అది కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది తెలుసా తింటూ అలా చేయకూడదు కదా మనము కానీ అదే బాగుంటుంది తర్వాత ఎప్పుడైనా తరిగేటప్పుడు అలా ఒక ముక్క నోట్లో వేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా ఒక ముక్క ప్లీజ్ ఒక్క ముక్క అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సాలడ్ సెపరేట్ గా చేసుకోలేకపోయినా అలా వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా రాగా తింటూ ఉంటారు కొంచెం వాటర్ వేసేసి పెట్టేసుకుందాం మనం మసాలాల్లో ఓకే సో మళ్ళీ అనమాట సెకండ్ రౌండ్ కూడా అయిపోయింది అక్కడ వాటర్ అయితే తినలేం కదా అందుకనే అనమాట ముందే నేను యాక్చువల్లీ వాటర్ వేసేసి తెచ్చేసి ఉంటే బాగుంటుంది అప్పుడు ఇంకా పేస్ట్ అయిపోయేవి యూ కాన్ డూ దట్ యు నో పేస్ట్ అయిపోయేదని తెలుసు కాబట్టి అయ్యయ్యో పొంగిపోతున్నాయి పొంగిపోతున్నాయి కదా పర్లేదు దిగుదాం దిగుదాం సో సో అవి కొంచెం సోక్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ రెసిపీ స్టార్ట్ చేసి ఆయిల్ వేసేసుకుందాం పల్లీలు వేసుకుందా ఓకే సో ఇవే మనకి ప్రోటీన్స్ కొంచెం కొబ్బరి ముక్కలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో కొంచెం శనగపప్పు కూడా తెచ్చుకున్నాము అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా వేసుకుని చాలా చక్కగా టేస్టీగా చేసుకుంటున్నాము వేయించుకుంటూ పల్లీలు కొంచెం ఫ్రై అయినాయా అయ్యాయి శనగపప్పు కొంచెంగా జీలకర్ర జీలకర్ర తర్వాత కొబ్బరి ముక్కలు ఉన్నాయి వేసుకోవచ్చు మనం ఉల్లిపాయ వేసాక అవి అంతే వేగినా వేగకపోయినా మనకి బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొబ్బరి అలా కూడా తినేసి మామూలుగా లాస్ట్ లో తురిమి వేసుకున్నా కూడా మనకి బాగుంటుంది అనమాట కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుందాం చిన్న చిన్నగా తరిగి తురుము అయినా ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే ఇది పఫ్ రైస్ ఆల్రెడీ మనకు కొంచెం మెత్త మెత్తగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇలా నవలడానికి అలా ఉంటే బాగుంటుందిపకాయలు అల్లం ఎక్కువగా అనుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం అంటే మరీ ఎక్కువ వేసుకోవాలని కాదు బట్ కొంచెం తెలిసేలాగా ఫ్లేవర్ తెలిసేలాగా మామూలుగా అసలు అల్లం వేసామంటేనే తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం న్యూట్రిషన్ కి కూడా ఐ థింక్ కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ మనం ఇందులో ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాం ఓకే కొంచెం వేగాలా కొంచెం వేగాలి మామూలుగా పఫ్ రైస్ అంటే ఇప్పుడు మనము మరమరాల ఉప్మా చేసుకున్నా లేదా మరమరాలతో మనం చాట్ లాగా ఉల్లిపాయ పచ్చి ఉల్లిపాయలు అవన్నీ కలిసి వేసుకున్నా అల్లం అసలు ఎక్కువ వెయ్యము అవును కాకపోతే మనం దీంట్లో ఎందుకు ప్రిఫర్ చేసాము అంటే టీటాక్స్ కి మనకి బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అవును అవి మనకి పఫ్ రైస్ లో బాగా ఉంటాయి అండ్ సిమిలర్లీ మనము అలాగే అల్లం కూడా కొంచెం ఎనాన్స్ చేస్తున్నాం మనం ఏదైతే డీటాక్స్ అవుతుందో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ కూడా కాబట్టి చక్కగా చాలా రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఇలా అల్లం వేసుకుని చక్కగా చేసుకోండి చాలా మంచి అవును అల్లం ఇంటేక్ కొంచెం ఎలా అయినా అంటే పెంచుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ సీజన్ కి తగ్గట్టుగా కాబట్టి కాంబినేషన్స్ కూడా దానికి తగ్గట్టు చూస్తే ఇంత బాగుంటాయి అనమాట ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేగాయి టొమాటోలు వేసేసుకుందా ఓకే సో ముందుగా అయితే మనకు కావాల్సిన ఉప్పు కారం వేసేసుకుందాం సో డిఫరెంట్ గా కారం కూడా వేసుకుంటున్నాం మనము ముందుగా రెసిపీ సరఫడా ఉప్పు ఓకే తర్వాత కారం కొంచెంగా చాట్ మసాలా ఓకే కొంచెంగా గరం మసాలా తర్వాత స్వీట్ చట్నీ కూడా వేసుకుంటున్నాం అనమాట సో బోల్డ్ అని టేస్ట్ సింపుల్ గా అసలు చేసుకోవట్లేదు అవును సో అంటే ఉప్మా లాగా బోరింగ్ గా కాకుండా చాలా మంది అదే కదా అంటారు ఉప్మా అంటే బోరింగ్ అని అలా కాకుండా చాలా రకాల న్యూట్రిషియస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా వేసుకుంటూ ఫ్లేవర్ చాలా ఫ్లేవర్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాము అండ్ వెరీ నైస్ టేస్ట్ కూడా ఇది సో ఇది లైట్ గా కుక్ అవడానికి కొంచెం వాటర్ వేస్తాను జస్ట్ మనకి ఆ పేస్ట్ ఏదైతే వేసుకున్నాము అంటే స్వీట్ చట్నీ స్వీట్ చట్నీ కొంచెం మొత్తంగా కలవాలి కాబట్టి 
సో అది కొంచెం కుక్ అవడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ లోపు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వెరీ కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఈ లోపు నేను మర్మరాలు కూడా జస్ట్ స్క్వీజ్ చేస్తాను ఓకే సో ఏంటంటే డయాబెటీస్ చాలా కామన్ గా అందరూ ఫేస్ చేసేదే కాబట్టి మాక్సిమం పీపుల్ సో సురేష్ గారు మనకి మెసేజ్ చేశారనమాట ఖమ్మం నుంచి సో వాళ్ళ ఫాదర్ కి డయాబెటీస్ ఉంది అండ్ డయాబెటీస్ ఉన్న ఆయన ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే బెటర్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఎలాంటి యునో రెసిపీస్ ఆర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ సురేష్ గారు మామూలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము డయాబెటిక్స్ కి బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చాలా అవసరం అంటే అందరికీ కూడా చాలా అవసరం కొంతమంది స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ స్పెసిఫిక్ గా డయాబెటీస్ కొంచెం దగ్గరలో ఉన్న ఆర్ ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి అది కంపల్సరీ అనమాట సో అలాంటప్పుడు మార్నింగ్ టైం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది అని అంటే పీచ్ పదార్థం ఉన్న ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ అలా తీసుకుంటేనే షుగర్ కంట్రోల్కి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి మామూలుగా అయితే అంటే నార్మల్ పీపుల్కి అయితే ఎవరికైతే డయాబెటిక్స్ లేదో కూడా కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటాను సో దట్ ఎక్కువ ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది కొంతసేపు వరకు ఉంటుంది అండ్ షుగర్ స్లోగా రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి బట్ స్పెసిఫిక్ గా డయాబెటిక్స్ కి కూడా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా మంచిది ఏదైనా సరే మనము కొంచెం ప్రోటీన్ వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి దాంతో పాటు కూడా ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ తీసుకుంటే కూడా చాలా మంచిది ప్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం చూస్తుంటాం పొద్దున్న లేవగానే కాఫీస్ షుగర్ లేకుండా అలా తీసుకుంటేనే మంచిది బికాస్ కాఫీ టీ రెగ్యులర్ డైట్ లో ఉంది అంటే మాత్రం కంటిన్యూ చేయాలి కంపల్సరీ అంటే మాత్రం షుగర్ లేకుండానే తీసుకుంటే మంచిది లేదు అంటే చక్కగా ఒక స్పూన్ మెంతులు కనుక నాన పెట్టుకుని ఎంటి స్టమక్ లో తీసుకున్నారంటే అది కూడా షుగర్ కంట్రోల్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఎస్ ఒక సురేష్ గారి ఫాదర్ కనే కాదు డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ టిప్స్ ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఫర్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే టేస్ట్ ని కూడా ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండానే చక్కగా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఈ రెసిపీస్ తో అలా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఎస్ ఓకే ఇక్కడ మనకి కొంచెం సేపు వేగితే సరిపోతుంది కాబట్టి కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం సో పఫ్డ్ రైస్ తో అదే మన మరమరాలు తోటి ఒక మంచి రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసి చేసుకుంటున్నాం జనరల్ గా ఏదో కొంచెం పోపు లేదా ఉల్లిపాయ టొమాటో ఇలాంటివి వేసి స్నాక్ లా చేస్తూ ఉంటాము సో అలా కాకుండా కొంచెం ఒక ప్రాపర్ రెసిపీ లాగా తినాలి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇలా మనం కొంచెం వెజిటేబుల్స్ నట్స్ ఇంత మంచి మసాలాలు వేసుకుని కూడా చేయొచ్చు అనమాట చాలా బాగుంది కాన్సెప్ట్ అండ్ నానబెట్టుకుని మనం వాటర్ డ్రైన్ అవుట్ చేసుకున్న మర్మరాలు కూడా అక్కడే రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కలిపేసుకుందాం ఓకే చక్కగా పొడి పొడులాడుతోంది మనకి చాలా మందికి ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం మంచి ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఇష్టంగా తింటారు అలా యాక్చువల్లీ మన ఫ్లేవర్స్ అందుకే యాడ్ చేసి చేసుకున్నాము అండ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ కూడా ప్లెయిన్ గా తినాలన్నా కూడా చాలా మందికి నచ్చదు అందుకనే ఓట్స్ కార్న్ ఫ్లేక్స్ మ్యూస్లీ కూడా కొంతమంది తినరు తినరు సో అలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ ఈ రెసిపీ చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది అండ్ బాగా నచ్చుతుంది కూడా అండ్ మర్మరాల్లో కొంచెం సాల్టీగా ఉన్నా కూడా కొంచెం తీపి కూడా ఉంటుంది అవును సో ఆ తీపికి ఇదంతా కూడా బాగా సెట్ అయిపోతుంది మసాలా యాక్చువల్లీ మనము సాల్ట్ యాడ్ చేయనివే తీసుకున్నాము అవును బికాస్ మరీ టూ మచ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అయిపోతుంది దాంట్లో బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా నిమ్మరసం కూడా వేసుకుందాం యాక్చువల్లీ పైన నుంచి వేసేసి నిమ్మరసం అండ్ కొత్తిమీర ఓకే వా భలే ఉంది కదండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసేసుకోండి జింజర్ పఫ్డ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మర్మరాలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి కొబ్బరి ముక్కలు పావు కప్పు కారం తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పల్లీలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా స్వీట్ చట్నీ ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జింజర్ పఫ్డ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మర్మరాల్లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని పల్లీలు శనగపప్పు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొబ్బరి ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కారం చాట్ మసాలా గరం మసాలా స్వీట్ చట్నీ కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలుపుకుని కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న మర్మరాల్ని పిండి ఇందులో వేసుకుని